ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வென் டயக்ராம் பற்றி தான் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் எபிலிட்டி அதுலேருந்தும் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி சம்ஸ் கேட்பாங்க அதே மாதிரி குவான்ஸில் இருந்தும் இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரீசனிங்கோட இதோட ஜென்ரல் கான்செப்டை வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளியராக லேர்ன் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சப்ஜெக்டில் இருந்து எந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டாலுமே நம்மளால் வேகமாக சீக்கிரமாக வந்துட்டு அக்யூரேட் ஆன்சர் வந்துட்டு நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ இந்த டாபிக் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கான்செப்டில் இருந்து அப்புறம் இண்டியன் மீரியட் அட்வான்ஸ் அப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக வந்துட்டு நான் ஸ்பிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வென் டயக்ராம்னா என்ன ஜஸ்ட் அதில் என்னென்ன மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ்க்கு வந்துட்டு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஓகேங்களா எளிமையாக நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ வென் டயக்ராம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு ஸ்கூல் டேஸில் இதை பேசிக்கான இதை இதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு அதை அப்படியே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிவிட்டு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச் வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அதெல்லாமே தான் நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ண போகிறோம் கவனிங்க இப்போ கவனிச்சுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சைடு வந்துட்டு எக்ஸ் இன்னொரு சைடு ஒய் இன்னொரு சைடு செட்னு கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தட் பிலாங்ஸ் டு செட் எக்ஸ் ஒன்லின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதில் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்குள்ள வர எலமெண்ட்ஸும் இதில் தான் இருக்கு ஒயோட எலமெண்ட்ஸும் இதில் தான் இருக்கு செட்டோட எலமெண்ட்ஸும் இதில் தான் இருக்கு அப்போ ஒரு சில இப்போ என்னன்னா கொஷின்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் நான் சொல்கிறது பேட்டர்னு தான் இதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கலாம் இப்போ பேசிக்காக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு இது ரிகார்டிங்காக நம்ம கொஷின் கேட்டால் நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல இந்த பாருங்க இந்த ஒரு ஒன்லின்னு ஒரு வேர்டு வந்துருக்கு இல்லைங்களா சப்போஸ் அது வரல அப்படின்னா ஒன்லிங்கிற வேர்டு இல்லைன்னா இதோட மீன் என்ன 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 மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஏரியா எக்ஸோட ஓகே இப்போ நம்மளாக சொல்ல லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸோட எலமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் கேட்டால் ஏ வரும் அதே மாதிரி டி வரும் ஜி வரும் எஃப் வரும் ஓகேங்களா எக்ஸோட மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் வேற எதுலையுமே இருக்காதுன்னு மீனிங் ஓகேங்களா இப்போ நான் இங்கே ஒன்லியை வந்துட்டு இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஒன்லி இப்போ இருக்கு இப்போ எக்ஸ் ஒன்லின்னு அதை இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் வந்துட்டு எக்ஸில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும் வேற எதுலேயும் இங்கே வேற எதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒய்லையும் அது வராது செட்டு கோலையும் வராது அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஆன்சர் வந்துட்டு இ கிளியா புரிஞ்சுங்களா இப்போ நமக்கு இதில் எக்ஸை பற்றி ரெண்டு விதமான கேள்விக்கு நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியும் ஒன்லி வரலன்னா எக்ஸோட எலமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எவும் வரும் D வரும் G வரும் F வரும் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் எக்ஸுங்கிற அந்த சர்க்கிளுக்குள்ள எதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கோ அதெல்லாமே எக்ஸுக்கு சொந்தமானது சட் கிளியர் ஆனால் இங்கே ஒன்லின்னு வந்திருக்கனால எக்ஸுக்கு மட்டும் சொந்தமானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ சார் அப்போ டி என்ன சார் சொல்ல வரீங்க டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அந்த டிங்கிறது வந்துட்டு எக்ஸுங்கிற சர்க்கிளில் மட்டும் கிடையாது ஒய்ங்கிற சர்க்கிள்லேயே இருக்கு அப்போ டி வந்துட்டு ரெண்டு பேர்த்துக்கு சொந்தமானது யார் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்டு ஒய் ஓகே நம்ம இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கு ஒன் பை ஒன்னா எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் இப்போதைக்கு நான் உங்ககிட்ட என்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த வேர்டு முடியும் போது வந்துட்டு ஒன்லின்னு வந்திருந்தா அதுக்கு நம்மளோட வே ஆஃப் அப்ரோச் எப்பட்ருக்கணும் ஒன்லி இல்லைன்னா அதுக்கு நமக்கு வே ஆஃப் அப்ரோச் எப்பட்ருக்கணும் அது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இங்கே பாருங்கள் சப்போஸ் இதே இதில் எக்ஸ் இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஒய் மட்டும் வருது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தட் பிலாங்ஸ் டு செட் ஒய் ஒன்லின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ உங்களோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும் சும்மா கெஸ்ட் பண்ணுங்க ஒய் ஒன் ஒய் மட்டும் கேட்ட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் பி ஓகேங்களா சப்போஸ் அந்த லாஸ்ட்ல ஒன்லின்னு கொடுக்காம செட் ஒய் அதோட ஸ்டாப்
ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்பரா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாவே பாதி நம்மளால ஆன்சர் பண்ண மாதிரிதான் சொல்ல வரேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க லுக் அட் திஸ் எஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரிதான் இங்க வந்துட்டு ஒன்லிங்கிற வேர்டு கிடையாது அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா ஜஸ்ட் ஏ டி எஃப் ஜி இதோட மீனிங் என்னன்னா எக்ஸுங்கிற சர்க்கிளுக்குள்ள எதெல்லாம் வந்திருக்கோ அதெல்லாமே எக்ஸுக்கு சொந்தமானது எக்ஸுக்கு மட்டும் சொந்தமானது எதுன்னு கேட்டா ஏ ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியுது நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்க இந்த வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க யூ லவ் பெஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகேங்களா கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சமக்குமே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேல அப்ரோச் பண்ணுவோம் ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ ஓகேங்களா லிசன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஓகே இங்கே நான் என்ன பண்றேன்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தட் பிளாங்ஸ் டு செட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் எக்ஸ் பிளஸ்ங்கிறது எதுவும் மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஒன்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் மட்டும்தான் காமனாக இருக்கணும் வேற எதுலையுமே வந்துடக்கூடாது அப்போ செக் பண்ணி பார்த்தா அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் எதெல்லாம் காமனாக இருக்குன்னு பார்த்தா டியும் காமனாக இருக்கு அதே மாதிரி ஜியும் காமனாக இருக்கு ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்னால் ஜி எடுக்க முடியாது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தட் இஸ் அவைலபிள் இன் ஜி ஆல்சோ புரிஞ்சுங்களா என்னதான் வந்துட்டு இந்த ஜிங்கிற எலமெண்ட் வந்துட்டு எக்ஸுக்கு ஒய்க்கும் காமனாக இருந்தாலுமே அது எதுக்குள்ளேயும் வந்துடுது ஜிக்குள்ளேயும் வந்துடுது சாரி சிக்குள்ளேயும் வந்துடுது சார் அப்போ என்னால் எதனால் வந்துட்டு என்னால் டி எடுக்க முடியும்னா எஸ் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் டி வந்துட்டு எதில் காமனாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கு டி ஒய்க்குள்ளேயே வந்திருக்கு ஆனால் எதுக்குள்ளே வரல ஜிக்குள்ளே வரல அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா அந்த டிங்கிற எலமெண்ட் வந்துட்டு எதில் மட்டும் காமனாக இருக்குன்னா ஒன்லி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் தட் கிளியர் புரிஞ்சுங்களா இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமே கவனிங்க இப்போ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு டியா இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா லெசன் சப்போஸ் இங்க பாருங்க நீங்க என்ன டவுட்டா கேக்குறீங்களோ அதுவே நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினா செட் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் சார் ஒருவேளை வந்துட்டு அந்த ஒன்லின் வரல என்ன சார் பண்றது ஒன்லின் வரலனா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் எதெல்லாம் காமனா இருக்கோ அதெல்லாமே நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கோம் செக் பண்ணி பார்த்தா இங்க எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு எதெல்லாம் காமனா இருக்கு டியும் காமனா இருக்கு அதே மாதிரி ஜியும் காமனா இருக்கு ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஓபி ஆவ் கிளியர் ஐடியா ஓகேங்களா எப்ப அந்த ஒன்லின் வந்தா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்றது ஒன்லின் வராம நார்மலா கொடுத்துருந்தாங்க அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு கொஞ்சம் கரெக்டா கிளியரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னமும் ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு நீங்க ப்ராப்பரா லெசன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் லுக் அட் திஸ் எஸ் இங்க ஒன்லின் வந்திருக்கு அது பார்க்கும் போது எனக்கு தெரியுது ஒய்க்கு செட்டுக்கும் காமனா இருக்கணும் ஆனா ஒன்லின் வந்தனால ஒய்க்கு செட்டுக்கு மட்டும்தான் காமனா இருக்கணும் வேற எதுலையுமே அந்த எலமெண்ட் வந்துடக்கூடாது செக் பண்ணி பார்த்தா இங்க பாருங்க ஒய் இங்க இருக்கு செட் இங்க இருக்கு ரெண்டுலயுமே காமனா எதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியும் வரும் ஈ வரும் ஆனா இங்க ஒன்லின் வந்திருக்கனால ஜி வராது என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஜி வந்துட்டு எக்ஸ் புள்ளி வந்திருக்கு நமக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கானா ஒன்லி ஒய் அண்ட் செட் ஒன்லி ஒய் அண்ட் செட் அப்படி பார்க்கும் போது நம்மளோட ஆன்சர் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி இ மட்டும்தான் நம்மளோட ஆன்சர் புரிஞ்சுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க சி சி இப்ப நான் எக்ஸ் ஒய்னு கொடுக்கல அதுக்கு பதில் அவங்க வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுக்கலாம் பட் வே ஆஃப் அப்ரோச் எல்லாமே சேம் தான் இந்த நம்ம டயக்ராமுக்கு நீங்க எப்படி யோசிக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டயக்ராமுக்கு நம்ம யோசிக்கணும் சரிங்களா லிசன் எக்ஸ் பிளஸ் ஜி ஒன்லி ஓகே எக்ஸுக்கும் செட்டுக்கும் மட்டும்தான் காமனா இருக்கும் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க நம்மளோட ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஓகேங்களா இப்ப ஒரு சில கொஸ்டின் ஏன் நம்ம ஜி எடுக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னதான் வந்துட்டு அது எக்ஸுக்கும் செட்டுக்கும் காமன் இருந்தாலுமே வேற எதுக்குள்ளேயும் வந்துருது ஒய்க்குள்ளேயும் வந்துருது ஆனா ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி எக்ஸ் அண்ட் செட் அதனால தான் நான் வந்துட்டு எஃப் மட்டும் கன்சிடர் பண்ண ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் லுக் அட் திஸ் ஓகே இது வரைக்கும் வந்துட்டு செட் எக்ஸ்னால நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒன்லி எக்ஸ்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்னால நம்மளால ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒன்லி எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்னாலும் அதுக்கும் நம்மளால ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் ஒரு சில சின்ன சின்ன என்ன சொல்றது கண்டிஷன்ஸ்லாம் உள்ள வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இங்க பாருங்களேன் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தட் பிளாங்ஸ் டு செட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் செட் இதோட
கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா ஜஸ்ட் எப் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் கொஷின்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒன் லீன் வந்துருந்தா அதுக்கு எந்த மாதிரி நம்ம அப்ரோச் கொடுக்கணும் ஒன் லீன் வரலன்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி அப்ரோச் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒன்லி எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பட் நாட் செட்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஓகே இங்க பாரு சார் என்ன சார் நம்பர் வந்திருக்கு இந்த டாபிக்ல இருந்து இப்ப கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா லெட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்கறாங்கன்னா என்ன மாதிரி கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் எலமெண்ட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஒன்லி எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் மஸ்ட் பி ஏ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் எலமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு ஒய்னு கேட்கறாங்க நான் ஒன்லி ஒய் கிடையாது பிலாங்ஸ் டு ஒய்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் மஸ்ட் பி பி டி ஜி இ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் எலமெண்ட்ஸ் belongs to all the category in kettangana answer g which of the following element belongs to x and z but not y in kettangana answer undu f okay la appo namak indha mari letters matum vanduchuna and the which of the following and the mari ketirupanga sometimes idhe category la enna panirupanga nu pathina lesson count kuduthirupanga ipo nammala or situation create panikalam inga pathina edho or survey conduct panirukanga or group of people kitta செக் பண்ணி பார்த்தா அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு எவ்வளவு பேர் வந்து தமிழ் பேசுறாங்க எவ்வளவு பேர் இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க எவ்வளவு பேர் ஹிந்தி பேசுறாங்க எவ்வளவு பேர் வந்து தமிழ் மட்டும் பேசுறாங்க அதாவது எவ்வளவு பேர் ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் பேசுறாங்க எவ்வளவு பேர் வந்து எக்ஸாக்ட் டூ லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க எவ்வளவு பேர் வந்து த்ரீ லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் பிக் பண்ணி தான் இங்க உங்களுக்கு டயக்னமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அப்ப ஆல்ரெடி நமக்கு வெண்டகிராம் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஓரளவுக்கு ப்ராப்பரா கொஸ்டினை வந்துட்டு நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்துட்டு எதெல்லாம் ஆன்சரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு கெஸ்ட் பண்ண முடியலீங்களா அந்த ஒரு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சு இந்த கேட்டகரியும் பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் அகெய்ன் மை கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் வீடியோ எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் சரிங்களா லெசன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஏதோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் இந்த வந்துட்டு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க லெசன் நமக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஹூ ஸ்பீக் ஒன்லி தமிழ் ஓகே இந்த டயக்ராம் பார்க்கும் போது இங்க தமிழ் பேசுறவங்களும் இருக்காங்க இங்கிலீஷ் பேசுறவங்களும் இருக்காங்க ஹிந்தி பேசுறவங்களும் இருக்காங்க நமக்கான கேள்வி என்னன்னா தமிழ் மட்டும் பேசுறவங்க அப்ப தமிழ் மட்டும் இங்க பாரு லுக் அட் தி வேர்ட் ஒன்லி நான் தெளிவா சொல்லியிருந்தேன் யார் யாரெல்லாம் தமிழ் பேசுவாங்கன்னு கேட்டா ஆன்சர் வில் பி எயிட் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஆனா இங்க வந்துட்டு ஒன்லி தமிழ்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மளோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும் எந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு எயிட் இருக்கோ அதான் நம்மளோட ஆன்சரா இருக்கும் கிளியர் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் நான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு எல்லாமே நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இதை பத்தினா ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் லுக் அட் திஸ் சேம் சுச்சுவேஷன் சேம் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் பர்சன் ஹூ ஸ்பீக் நெய்தர் தமிழ் நார் இந்தி ஓகே இந்த மாதிரி வெண்டகிராம் சால்வ் பண்ணும் போது இந்த வேர்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நெகட்டிவ் சென்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு என்னன்னா பேச மாட்டேன் இங்கிலீஷும் பேச மாட்டேன் அப்புறம் வர எதுவுமே கிடையாது ஐ பிளே நெய்தர் ஃபுட்பால் நார் கிரிக்கெட் இதோட மீனிங் என்னன்னா எனக்கு புட்பால விளையாட தெரியாது கிரிக்கெட் விளையாட தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நெய்தருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அண்ட் இந் தமிழ் நார் இந்தி வந்திருக்கு செக் பண்ணி பார்த்தா அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு வந்துட்டு தமிழும் பேச மாட்டாங்க இந்தியும் பேச மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் பேசக்கூடிய உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அவருக்கு தமிழும் தெரியாது லிசன் தமிழும் தெரியாது இந்தியும் தெரியாது நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு ரிமைனிங் ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் தெரியும் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா எஸ் ஒன்லி இங்கிலீஷ் கவனிங்க <laughs> Are you able to understand? Okay, you know, now we are going to learn this particular statement. We are going to learn this particular statement. We are going to learn this particular statement. Which of the find the number of person who speak neither Tamil nor Hindi. And the particular group of persons who speak Tamil nor Hindi. And the particular group of persons who speak T
உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் லுக் அட் திஸ் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஹூ ஸ்பீக் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பட் நாட் இந்தி லிசன் கவனிச்சுக்கோ நம்ம இது வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா கவனிச்சுக்க நம்ம நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எதோட நம்பர் ஆஃப் பர்சன் லிசன் ஸ்பீக் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பட் வந்திருக்கு பாருங்க பட் நாட் இந்தி இதோட மீனிங் என்னன்னா அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு வந்துட்டு தமிழும் இங்கிலீஷும் தெரியும் ஆனா இந்தி தெரியாது தமிழும் இங்கிலீஷும் தெரியும் அப்ப தமிழ் தெரியும்னா தமிழ்ங்கிற சர்க்கிளுக்குள்ள வந்திருப்பாங்க இங்கிலீஷ் தெரியும்னா இங்கிலீஷுங்கிற சர்க்கிளுக்குள்ள வந்திருப்பாங்க அப்ப தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தெரியும்னா ரெண்டுக்கும் காமன் தானே எஸ் அப்ப நமக்கு ஓரளவுக்கு கிளியரான ஐடியா கிடைச்சு அந்த பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்துட்டு தமிழ் இங்கிலீஷும் பேசுறாங்க ஆனா ஹிந்தியில பேச கிடையாது அப்படின்னா அப்ப இதோட மீனிங் என்னன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் காமனா இருப்பாங்க ஹிந்தியில வந்திருக்க மாட்டாங்க செக் பண்ணி பார்த்தா தமிழுக்கு இங்கிலீஷ் காமனா வந்துட்டு ஃபோரும் வருது ஒன்னும் வருது எதனால ஒன்னு நான் எடுக்க முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹிந்திக்குள்ளயும் வராங்க ஆனா இங்க வந்து ஹிந்தி வரக்கூடாது தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் காமனா வந்துக்கலாம் ஆனா ஹிந்தி வரக்கூடாது அது தெளிவா சொல்லிட்டாங்க ஒன்லி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் இதோட மீனிங் ஒன்லி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அதாவது தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் மட்டும் காமனா எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பாத்துக்கும் போது நமக்கு வந்துட்டு ஃபோர் மட்டும்தான் ஒன் எதனால எடுக்க மாட்டோம்னா அது வந்து ஹிந்திக்குள்ளயும் வந்திருக்கு கிளியர் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா Look at this. Find the number of persons who speak English and Hindi. Okay, listen. You can tell me that only one of them is not the only one. Tell me that English and Hindi are the same. If English and Hindi are the same, that is the same. English and Hindi are the same. Check it out. English and Hindi are the same. Hindi are the same. If you are the same, 1 plus 2, 3 persons are the same. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Is that clear? புரிஞ்சுங்களா சார் எப்ப சார் டூ மட்டும் எடுப்போம் டூ எப்ப எடுப்போம்னா அந்த ஸ்பீக்கு அடுத்து ஒன்லிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்தது அப்போ ஒன்லி வந்துருச்சுன்னா அதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ஒன்லி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தினா இங்கிலீஷும் ஹிந்திக்கு மட்டும் காமனா அப்படிங்கும் போது நம்ம டூ மட்டும் எடுப்போம் ஆனா ஒன்லி வராதனால இங்கிலீஷுக்கும் ஹிந்திக்கும் காமனா யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்க எல்லாமே நம்ம கமெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் செக் பண்ணும் போது ஒன் அண்ட் டூ வந்திருக்கு கமெண்ட் பண்ணி த்ரீ பர்சன்ஸ் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இப்ப வந்துட்டு நமக்கு பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் ஒன்லி வந்துருந்து எப்படி ஆன்சர் பண்றது ஒன்லி வரலனா நார்மலா வந்திருந்து எப்படி ஆன்சர் பண்றது பட் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி ஆன்சர் பண்றது எல்லாமே ஒன் பை ஒன் பேசிக்கா லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் உங்களோட என்ன சொல்ற கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு ப்ராப்பரா லெசன் பண்ணுங்க ஸோ டெஃபினெட்லி யூ லாவ் கிளியர் ஐடியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க லுக் அட் திஸ் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஹூ ஸ்பீக் ஒன்லி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி இப்ப தான் நமக்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்ப ஒன்லி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தினா இதோட ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் <laughs> ஓகேங்களா அந்த கண்டிஷன் பாருங்களேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு லாங்குவேஜாச்சும் அவங்க பேசணும் சொல்றாங்க ஓகே இப்ப இந்த அட்லீஸ்ட்ங்கிற கேட்டகரியோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ கிவ் யூ சம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் தரேன் அதை வச்சு உங்களுக்கு நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு பேங்க்ல வந்துட்டு லோன் வாங்கியிருக்கீங்க லோன் வாங்கிட்டு உங்களோட சப்போஸ் ஒரு டீவ் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சார் மாசம் மாசம் வந்துட்டு நீங்க மினிமம் வந்துட்டு ஒரு டென் தௌசண்ட் கட்டியிருக்கணும்னு சொல்றேன் ஓகே இதோட மீனிங் என்னன்னா எவ்ரி மந்த் வந்துட்டு மினிமம் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட் டென் தௌசண்ட் சப்போஸ் உங்ககிட்ட பிப்டி தௌசண்ட் இருந்துச்சு தாராளமா நீங்க பைவ் இஎம்ஐ சேர்த்து கட்டிக்கலாம் சொல்றது புரிஞ்சுங்களா உங்ககிட்ட ஒன் லேக் இருந்துச்சுன்னா டென் இஎம்ஐ கூட சேர்த்து கட்டிக்கலாம் சொல்ல வரேன் அந்த ப்ரீ க்ளோஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அவங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மினிமம்ங்கிறது என்னன்னா மினிமத்துல இருந்து மேக்சிமம் எது வரைக்கும் இங்க மேக்சிமம் எத்தனை லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க த்ரீ லாங்குவேஜ் அப்ப அட்லீஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ் இதோட மீனிங் என்னன்னா மினிமம் ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுறவங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த நம்ம செலக்ட் பண்ற பீப்புள் இருக்க குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க மினிமம் ஒரு லாங்குவேஜ் ஆச்சும் அவங்க பேசியிருக்கணும் இப்ப டூ லாங்குவேஜ் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் த்ரீ லாங்குவேஜ் அதுவும் எடுத்துக்கலாம் சொல்லுவாரு கிளியர் அப்ப இங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ் சொன்னாங்கன்னா இப்ப யாராருன்னு வருவான்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட் பிளஸ் சிக்ஸ் உங்களோட
லெசன் இப்போ ஏன் சார் ஃபோர் த்ரீ டூன்னு எடுத்து வைங்க நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஃபோர் த்ரீ டூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக டூ லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க ஓகேங்களா அவங்க மென்ஷன் பண்ணது வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் பர்சன் ஹூ ஸ்பீக் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் லாங்குவேஜ் கேட்க கிடையாது அட்லீஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மினிமம் ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க மேக்ஸிமம் டூ லாங்குவேஜ் த்ரீ லாங்குவேஜ்னாலுமே தாராளமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கும் போது த்ரீ லாங்குவேஜ் போது ப்ளஸ் ஒன்று வந்துடும் ஓகே இப்போ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் என்னன்னு எயிட் பிளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் பிளஸ் ஃபைவ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேங்களா இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்க இந்த சர்க்கிள் இருந்து நமக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க சட் கிளியர் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இதில் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என்னன்னா சப்போஸ் நீங்கள் அட்லீஸ்ட்னு கொடுக்காம எக்ஸாக்டாக ஒன் லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்கன்னு கேட்டால் அப்போ நீங்கள் எதாவது கன்சிடர் பண்ணால் போதுன்னா எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அதை மட்டும்தான் எயிட் பிளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் பிளஸ் ஃபைவ் நைன்டீன் அவ்வளோதான் நான் சொல்றது அட்லீஸ்ட்ங்கிற வேர்டு கொடுக்காம எக்ஸாக்ட்லிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருந்தா நம்ம இந்த எயிட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் மட்டும் தான் எடுத்துருப்போம் சப்போஸ் எக்ஸாக்ட்லி டூ லாங்குவேஜ் கொடுத்துருந்தா அப்போ நம்ம எதாவது எடுப்போம்னா ஃபோர் த்ரீ டூ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு இதை எப்படி இன்னும் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன்னா ஃப்ரம் ஒன் டு மேக்சிமம் அப்போ அட்லீஸ்ட் டூனா ஃப்ரம் டூ டு மேக்சிமம் அட்லீஸ்ட் த்ரீனா ஃப்ரம் த்ரீ டு மேக்சிமம் இஸ் தட் கிளியர் ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ணி வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் லுக் அட் திஸ் ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஹூ ஸ்பீக் அட்லீஸ்ட் டூ லாங்குவேஜஸ் ஓகேங்களா அட்லீஸ்ட் டூ லாங்குவேஜஸ் இங்கே இந்த எயிட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் எல்லாம் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க அண்ட் நம்ம கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ லாங்குவேஜஸ் பேசணும் ஓகேங்களா அப்போ அட்லீஸ்ட் டூங்கிறது ஃப்ரம் டூ டூ மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் இங்கே எவ்வளோ லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க த்ரீ லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க அப்போ யாரெல்லாம் டூ லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்களோ அவங்கள நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் த்ரீ லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்களோ அவங்களையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ வி வில் கெட் ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஸோ கிளியர் மைடர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு என்ன மீனிங்னா இதோட மெயினான விஷயம் என்னன்னா எதனால எயிட்டு சிக்ஸ் ஃபைவை நான் எடுக்கல எதனால ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னை நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கான அந்த அந்த கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இது புரிஞ்சுங்களா ஓகே இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சப்போஸ் லுக் அட் திஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது ஏதோ குரூப் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு சர்வே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சர்வேல தான் யாரெல்லாம் தமிழ் பேசுகிறாங்க இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க ஹிந்தி பேசுறாங்க டீட்டெயிலாக வந்துட்டு இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி இல்லையா சப்போஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டினை வந்துட்டு வேற ஒரு சில கொஷின்ஸ் நான் எப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த லாங்குவேஜும் பேசாதவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி தமிழ் பேசுவாங்க ஒன்லி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க மூணு லாங்குவேஜும் பேசுவாங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ் அட்லீஸ்ட் டூ லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி தான் பார்த்துருந்தோம் ஆனால் இந்த கொஷின்ஸ் பாருங்களேன் இஃப் த சர்வே இஸ் கண்டக்டட் அவங்களே ஒரு இப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க If the survey is conducted among 50 persons, then find the number of persons who speak none of these three languages. Okay. One way in the survey, we have to say that we have to say that in the three languages, how many people are going to say that? Let's check it out. Listen. So, in the survey, we have to say that in the total of the survey, how many people are going to say that? Okay. How many people are going to say that in the three languages? ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயம் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட்டுங்கிற அட்லீஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ் இருக்குங்களா இதோட மீனிங் என்னென்னா யார் யாரெல்லாம் ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் பேசுகிறவங்க யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு டூ லாங்குவேஜ் மட்டும் பேசுகிறவங்க யார் யாரெல்லாம் த்ரீ லாங்குவேஜ் மட்டும் பேசுகிறவங்க அப்படி செக் பண்ணும் போது நமக்கு வந்துட்டு ஓவரால் டுவெண்ட்டி நைன் கிடச்சிலிங்களா அந்த டேட்டாஸ் நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குல்லைங்களா இதோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் அது
ஜஸ்ட் இந்த எயிட்டு ஃபோரு சிக்ஸு டூ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எல்லாமே ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்குது இந்த டுவெண்ட்டி நைனில் இருந்து நான் என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ஸ் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் பேசக்கூடியவங்க அப்போ செக் பண்ணி பார்த்தா அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ஸில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ஸ் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் பேசக்கூடியவங்கன்னா இப்போ ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ஸ் தான் எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாதவங்க சார் கிளியர் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு வெண்டேகிராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ஐடியா கிடச்சிருக்கும் என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வரணும் ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இந்த ஐடியாவை அப்படியே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க இதை பேஸ் பண்ணி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நமக்கு என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்து நம்ம சால்வ